নাইনটিন এইটটি সেভেন ডাব্লিউএইচও শুরু করেছিল এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম অফ ইমিউনাইজেশান উদ্দেশ্য ছিল টু রিডিউস দ্য মর্বিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি ফ্রম ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজেস এটা মোস্টলি শুরু হয়েছিল আরবান এরিয়াতে নাইনটিন এইটটি থ্রি আরম্ভ হয় টিটেনাস টক্সয়েড ইমিউনাইজেশান ফর প্রেগনেন্ট ওমেন আর নাইনটিন এইটটি ফাইভ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টার্ট করে ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশান প্রোগ্রাম তখন ভ্যাকসিন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি আরও ইম্প্রুভ করা হয় কোল্ড চেঞ্জ সিস্টেম বা এস্টাবলিশ হয় আর মনিটরিং সিস্টেমও শুরু হয় এরপর কেটে গেছে অনেক সময় সময়ের সাথে চেঞ্জ হয়েছে ইমিউনাইজেশান শিডিউলও দিচ্ছি বিসিজি হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন আর ওপিভি জিরো ডোজ বিসিজি ভ্যাকসিনেশান এক মাস পর্যন্ত ডোজ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এম এল এক মাসের ওপরে হলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এল ম্যাক্সিমাম এক বছর পর্যন্তই এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয় ইন্ট্রাডারমালি লেফট আপার আর্মে অনেকেরই জিজ্ঞাস্য কেন এক বছর পর্যন্তই এই ভ্যাকসিনেশান দেওয়া হয় দেখা গেছে বেশিরভাগ শিশুরই ক্লিনিক্যাল বা সাব ক্লিনিক্যাল টিউবারকুলোসিস দিয়ে ইনফেক্টেড হচ্ছে এক বছরের মধ্যে যা সিভিয়ার চাইল্ডহুড টিউবারকুলোসিস যেমন টিবি মেনিনজাইটিস মেনিয়ারি টিবি তৈরি করতে পারে এবার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এম এল ডোজ কেন আপ টু ওয়ান মান্থ দেওয়া হয় কারণ শিশুদের স্কিন খুব পাতলা এর বেশি মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এল যদি দেওয়া হয় তাহলে স্কিন ব্রেক করে ভ্যাকসিন পৌঁছে যেতে পারে ডিপার টিস্যুতে যা থেকে হতে পারে লোকাল অ্যাপসেস এনলার্জ হতে পারে অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড বিশেষত এই ধরনের স্কার ফরমেশন হয় এটা খুব স্বাভাবিক এতে বোঝা যায় ভ্যাকসিনেশান ঠিকঠাক হয়েছে তবে যদি স্কার ফরমেশন না হয় তাহলেও কিন্তু পুনরায় রিভ্যাকসিনেট করার দরকার নেই হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এল ইন্টারমাসকুলারলি দেওয়া হয় অ্যাট অ্যান্টিওলেটারাল সাইড অফ মিড থাই বার্ড দোষ হেপাটাইটিস বি কিন্তু জন্মের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই দিতে হয় পরে পেলে তা বার্ড ডোস হিসাবে কনসিডার করা হবে না অ্যাকচুয়ালি পেরিনেটাল হেপাটাইটিস বি ট্রান্সমিশানকে প্রিভেন্ট করার জন্যই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন দুই ড্রপ ওরালি দেওয়া হয় টু প্রিভেন্ট পোলিও মাইলাইটিস পোলিও মাইলাইটিস যা এক দুই তিন তিনটে সেরো টাইপের হয় আগে ট্রাইভ্যালেন্ট বা টি ওপিভি দেওয়া হতো কিন্তু এপ্রিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিন থেকে ট্রাইভ্যালেন্ট ওপিভি সুইচ করে বাইভ্যালেন্ট ওপিভিতে যেখানে ট্রাইভ্যালেন্টের টাইপ টু সেরো টাইপ সরিয়ে নিয়ে এক আর তিনকে রাখা হয় আসলে পোলিও মাইলাইটিসের সেরো টাইপ টু পরিবেশে আর নেই কিন্তু ল্যাবে রাখা আছে তাই কোনো ডিজাস্টারে টাইপ টু আবার পরিবেশে এসে ঘটাতে পারে পোলিও মহামারি তাই বাইভ্যালেন্ট বা বি ওপিভির সাথে এই সময় থেকেই অ্যাড করা হয় আইপিভি যাতে ও এক দুই তিন তিনটে সেরো টাইপই থাকে ইনজেকশন ফর্মে নেক্সট ভ্যাকসিনেশান ছয় দশ চোদ্দো সপ্তাহে ছয় আর চোদ্দো সপ্তাহের ভ্যাকসিনেশান সেম ওপিভি পেন্টা ফ্র্যাকশনাল আইপিভি রোটা ভ্যাকসিন আর নিউমোকাল কনজুগেট ভ্যাকসিন যেখানে যেখানে শুরু হয়েছে দশ সপ্তাহে শুধু ওপিভি টু পেন্টা টু আর রোটা টু পেন্টা ভ্যাকসিন এটাকে ফাইভ ইন ওয়ান ভ্যাকসিনও বলা হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এল দেওয়া হয় ইন্টারমাসকুলারলি লেফট অ্যান্ট্রোলেটাল সাইড অফ মিড থাই এই ভ্যাকসিনেশান কিন্তু এক বছর পর্যন্তই দেওয়া হয় এটা কন্টেন্ট করে ডিপথেরিয়া পাটোসিস টিটেনাস হেপাটাইটিস বি আর হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি ভ্যাকসিন আইপিভি বা ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন এতে তিনটে সেরো টাইপই থাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এল দেওয়া হয় ইন্ট্রাডারমালি রাইট আপার আর্মে ছয় আর চোদ্দো সপ্তাহে এটা দেওয়া হয় কিন্তু যদি না দিতে পারে কেউ তাহলে এক বছর পর্যন্ত এই ভ্যাকসিন দেওয়া যায় টোটা ভাইরাস লাইভ অ্যাটেনিয়েটেড ওরাল ভ্যাকসিন ফাইভ ড্রপস ওরালি দেওয়া হয় ছয় দশ চোদ্দ সপ্তাহে কিন্তু এক বছর পর্যন্ত এই ভ্যাকসিন দেওয়া যায় আর এটা এফেক্টিভ থাকে দেওয়ার দু বছর পর্যন্ত ডায়রিয়া কিন্তু অনেক অর্গানিজম দিয়েই হয় সব ধরনের ডায়রিয়া কিন্তু রোটা ভ্যাকসিন দিয়ে প্রিভেন্ট হয় না প্রিভেন্ট হয় শুধুমাত্র রোটা ভাইরাস অ্যাফেক্টেড ডায়রিয়া আর ডায়রিয়া প্রিভেন্ট করার জন্য 
বাচ্চাদের ফুড হাইজিন মেনটেন করুন মেনটেন করুন হ্যান্ড ওয়াশিং মোকাকাল কনজুগেট ভ্যাকসিন এটা ফেজ ওয়াইজ শুরু হয়েছে সব জায়গায় এই ভ্যাকসিনেশন এখনও স্টার্ট হয়নি যেখানে শুরু হয়েছে দেওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এল ইন্টারমাসকুলারলি রাইট অ্যান্টিওলি ল্যাটারাল সাইড অফ মিট থাই ছয় আর চোদ্দো সপ্তাহে এই ডোজ দেওয়া হয় এবং ন মাসে একটা বুস্টার ডোজও দেওয়া হয় কিন্তু এক বছর পর্যন্ত দেওয়া যায় এই ভ্যাকসিন নিউমোকাল ডিজিজ থেকে প্রিভেন্ট করছে এবং নিউমোকাল ডিজিজ কিন্তু কোনো একটা ডিজিজ নয় এটা স্ট্রেপ্টোকাস নিউমোনি থেকে হয় এবং অনেক ধরনের ডিজিজ ছড়াতে পারে যেমন নিউমোনিয়া সেপসিস মেরেনজাইটিস ওটাইটিস মিডিয়া সাইনোসাইটিস ব্রঙ্কাইটিস এক্সেট্রা হাঁচি কাশি এবং ইনফেক্টেড পার্সনের ক্লোজ কন্ট্যাক্টে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই নিউমোকাল ডিজিজ নেক্সট ভ্যাকসিনেশন নাইন কমপ্লিটেড মান্থে এই সময় আমরা দিচ্ছি মিজেলস রুবেলা জাপানি এনকেপোলাইটিস আর ভিটামিন এ অয়েল মিজেলস রুবেলা ভ্যাকসিন লাইফ অ্যাটেনিয়টেড ভ্যাকসিন জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এল সাবকিউটিনিয়াসলি রাইট আপার আর্মে দেওয়া হয় ষোলো থেকে চব্বিশে এর আর একটা বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় কিন্তু পাঁচ বছরই হলো এই ভ্যাকসিন দেওয়ার ঊর্ধ্বসীমা এটা মিজেলস প্রিভেন্ট করে মিজেলস খুবই কন্টাজিয়াস ডিজিজ স্পেসিফিক র্যাস দেখে একে চেনা যায় আর প্রিভেন্ট করে রুবেলা জাপানি এনকেফালাইটিস ভ্যাকসিন এটা কিল্ড অর ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এল সাবকিউটিনিয়াসলি লেফট আপার আর্মে দেওয়া হয় এটাও ষোলো থেকে চব্বিশে একটা বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় কিন্তু পনেরো বছরই হলো এই ভ্যাকসিন দেওয়ার ঊর্ধ্বসীমা প্রিভেন্ট করে জাপানি এনকেফালাইটিস যা একটা মশাবাহিত রোগ এবং তৈরি করে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম ভিটামিন এ অয়েল সাপ্লিমেন্টেশন ফার্স্ট ডোজ শুরু হয় ন মাসে এক এম এল এক লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ওরালি দেওয়া হয় এরপর ছ মাস অন্তর পরপর নটা ডোজ দেওয়া হয় পাঁচ বছর পর্যন্ত এই সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া যায় ভিটামিন এ অয়েল রাতকানা থেকে শিশুদের রক্ষা করে এখন পর্যন্ত আমি যা আলোচনা করলাম তা সব ইন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল অনুযায়ী কোন মাসে কোন ভ্যাকসিন কোথায় দেওয়া হয় কোন রোগ থেকে শিশুদের বাঁচায় তা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন ফুল ইমিউনাইজেশন বলতে কি বোঝায় অ্যাকর্ডিং টু ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন টু থাউজেন্ড অন্তত একটা বিসিজি ডোজ তিনটে পেন্টা ও পিভি আর পিসিভি ডোজ দুটো রোটা ডোজ আর ফার্স্ট মেজিলস জেই যদি কোনো শিশু এক বছরের মধ্যে পেয়ে থাকে তাহলে সেই শিশু হলো ফুল্লি ইমোনাইজ থ্যাংক ইউ বন্ধুরা এক বছর পর্যন্ত সমস্ত ভ্যাকসিন রিলেটেড কোয়েশ্চেনের উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করেছি এরপরেও যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে কাইন্ডলি আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন